ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു മൊണാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അത് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിയാണ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി അതിലെ രണ്ട് ഫ്ലോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലോറസെൻസ് ആണ് ഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് തട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു തിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറയാം അത് ഫ്ലോറസൻ മെറ്റീരിയൽ അത് തിളക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഫ്ലോറസെൻസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോ അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നല്ല റേഡിയേഷൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് തട്ടിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഫോസ്ഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാണ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ഫ്ലോറോസ്കോപ്പ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മെഷീൻ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്വിപ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഇമേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിക് ഇമേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്വിപ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിയൽ ടൈം നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന വീഡിയോ പോലുള്ള നമുക്ക് ഇപ്പൊ എക്സ്റേ ആയാലും ഏത് ഇമേജിൻ ആയാലും നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇതാണല്ല ഫ്ലോറോസ്കോപ്പ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ടൈം മൂവിംഗ് ഇമേജസ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തോമസ് ആൽവസ് സോറി തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അതായത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ്റേ എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഈ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെറസൻ റേഡിയോഗ്രഫി ഇമേജസ് ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എക്സ്റേസ് ത്രൂ എ ബോഡി വിത്ത് ഫിലിം ആസ് ഡിറ്റക്ടർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിലിം ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ റേഡിയോഗ്രഫി നമ്മൾ ഫിലിം ആണ് ഡിറ്റക്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റേസ് പേഷ്യന്റ് ബോഡിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇമേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിലിമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി ബേസിക്കലി ഡൈനാമിക് ഇമേജ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിംഗ് ഇമേജിങ്ങനെയാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയാം മോഷൻ ഇമേജ് അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമേജസിനെ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡൈനാമിക് ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമേജസിനെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ഇമേജ് എന്ന് പറയാം ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ബേസിക്കലി ഡൈനാമിക് ഇമേജ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡൈനാമിക് ഇമേജ് എന്നാണ് വെർ ദ റെഡ്യൂസ് വ്യൂ ഇമേജസ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ഓർജൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വൈ ദ എക്സ്റേ ബീംസ് ഓൺ എക്സ്റേ ബീം എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺ ആയിട്ടായിരിക്കും അതേ സമയം തന്നെ റെഡ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഡേ ടൈം ഇമേജിംഗ് റിക്വയർസ് തേർട്ടി ഫ്രൈംസ് പെർ സെക്കൻഡ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ടെക്നോളജി ടെലിവിഷൻ ടെക്നോളജി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ ഇല്ല ടി വി അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആസ് തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിക്കും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഇമേജസ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ തേർട്ടി ഇമേജസ് മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു തേർട്ടി ഇമേജസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കാണുന്ന നമുക്ക് ഒരു മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ Hence, fluoroscopy imaging process a high temporal resolution solution. Fluoroscopy is a dynamic process that reduces must adapt to moving images. Even though images are dull, requires the knowledge of image illumination and visual physiology. So, if you have a reduction, you will have a lot of structures and you will have a lot of structures. The real time is the image of the image. The real time is the image of the image. This is the fluoroscopy interaction. ഈ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ഹാസ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിക്ക് ഒരുപാട് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സജാസ് ഫോട്ടോ സ
ആ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിത്തോട്ടിപ്സി അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ റേഡിയോഗ്രഫി ഇതിൽ ഈ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി കാൻ ബി ഡിസ്കസ് ഇൻ ടു ടു ഹെഡിങ്സ് രണ്ട് ഹെഡിങ്ങിന്റെ കീഴിലാണ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി അതായത് കണ്ണോട്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയാം ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഇന്റൻസിഫയർ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഇന്റൻസിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിയാണ് ഇമേജ് ഇന്റൻസിഫർ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു വിഷൽ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന ബുക്കിൽ അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല അതിന്റെ സമ്മറി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ണുണ്ട് ഈ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് പുറത്തുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് പാർട്സുകളുണ്ട് അതായത് റെറ്റിന ഉണ്ട് ഐറിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാമ്പർ ഉണ്ട് വിട്രസ് ചാമ്പ്രസ് ഉണ്ട് അക്വർ ചാമ്പർ ഉണ്ട് അക്വർ സ്റ്റാമ്പർ ഉണ്ട് വിട്രസ് ചാമ്പർ ഉണ്ട് അത് രണ്ടിലും ഒരു ഫ്ലോയിഡ് ഉണ്ട് വിട്രസ് ഫോമിൽ അക്വർ ഫ്ലോയിഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ലിഗമെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് നെർവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ക്ലിയറ കൊറോയിഡ് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റെറ്റിനയിലാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് കാണുന്നത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലാണ് ഇന്റർമോസ്റ്റ് ലെയറാണ് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡേ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന സെൽസിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നു നൈറ്റ് വിഷൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന നൈറ്റിൽ രാത്രി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സെൽസിന് നമ്മൾ റോഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഇത് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഇമേജ് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണിലുള്ള ഇമേജ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു വിസ്വൽ വിഷൽ ആക്യുഡക്ട് ഉണ്ട് ആ സെൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അതിന്റെ സെൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നതാണ് കണ്ടത് ഈ വസ്തുവാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനാണ് വിഷ്വൽ ഫിഷ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതിന്റെ ഫിസിയോളജി നമ്മൾ കാണുന്നതിന്റെ ഫിസിയോളജി ആണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻ ചെയ്തിരുന്നുള്ളു ഇതിലൊരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിഷ്വൽ വിഷ്വൽ ഫിസിയോളജി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ കണ്ണ് അതിന്റെ കാഴ്ച അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഫിസിയോളജി ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ആനാറ്റമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഹെഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ഇൻ ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ദ എക്സറൈസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദി പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ആർ പാസ് ടു എസ് ഇൻഡിലേഷൻ ഫോസ്ഫൽ സ്ക്രീൻ അതായത് എക്സറൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യന്റ് ബോഡിയിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്കിൻഡിലേഷൻ ഫോസ്ഫർ സ്കിൻഡിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് തിളങ്ങുന്ന അർത്ഥം സ്കിൻഡിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ബോഡിയിലൂടെ നമ്മൾ എക്സറൈസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള
അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ദ റേഡിയോ ചൂസ് ടു വ്യൂ ദ ഇമേജ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് റെഡ് ഗൂഗിൾസ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം അത് കാണുന്നത് ഡാർക്ക് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് റെഡ് ഗൂഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു റെഡ് സ്പെക്സ് കണ്ണട ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് അത് ഡാർക്ക് റൂമിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് പക്ഷെ ഡാർക്ക് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ റൂം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഫിലിം ഫിലിം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫിലിം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് റൂം കൂടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് റൂം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഫസ്റ്റിയറിലൊക്കെ ആ ഡാർക്ക് റൂമിൽ വരുന്ന പിന്നെ ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഓർഡിനറി മാനൽ ഫിലിമിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിലിം വാഷ് ചെയ്യാനും അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് പാക്ക് ചെയ്യാനും അൺപാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ ഡാർക്ക് റൂം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് റൂം ഇതിനുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോസ്ലേഷൻ ഫോസ്ബർ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായ ഇമേജിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ഡിസ്റ്റൻ ചെയ്യും ഒരു സ്പെക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ റിയൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു തിക്ക് ഫോസ്ബർ കൺവേർട്ട് ദ എക്സ്പ്രൈസ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രത്തോളം സ്കിൻലെസ് സ്ക്രീൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻ വരുന്നു അത്രത്തോളം ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇമേജസ് കാണാൻ പറ്റുന്നു The brightness is too low. The brightness is too low. The screen was backed with a lead glass to reduce radiation to the radio display. Now, the screen is passed through the screen. Then, we have to reduce the radiation to the radio display. So, we have to reduce the radiation to the radio display. So, we have to reduce the glass to the radio display. This type of fluoroscopy had been used in 1950. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഡ്യൂ ടു ഫോളോയിങ് റീസൺസ് അത് ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് ഒഴിവാക്കി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു ദ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്ലോറോസ്കോ സ്ക്രീൻ ഇസ് വെരി ലോ ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആയിരുന്നു അതൊരു കാരണമാണ് ഫോർ എ ഗിവൺ എക്സ്പോഷർ റേറ്റ് ഒരു എക്സ്പോഷർ റേറ്റിന് അതിന്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ആയിരുന്നു Okay. At the light conversion efficiency of the screen is also very low. It is the light conversion efficiency in the world is very low. And the spatial resolution is very poor. And the spatial resolution is very low. It is very low. The radius can see only small percentage of light from the screen. Due to narrow wide viewing angle. അത് വളരെ നാരോ വ്യൂവിങ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയോസിന് വളരെ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഇമേജസ് കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിക് ഇമേജ് ഇസ് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഇമേജ് ഇതിന്റെ ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് അതായത് പത്തിൽ നോർമൽ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ഇമേജസിനെക്കാളും പത്തിലൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു Since the images are so faint, it has been viewed under dark conditions with red googles. If you are in the dark room, you can see red googles and you can see the clarity of the red googles. However, it requires 10 to 20 minutes to adopt full darkness in addition to which you may receive a higher process of radiation and hence modality is not used in day to day. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഓപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നത്തെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി നമ്മൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യന്റെ ബോഡിയിലൂടെ എക്സ്റേ കടത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കിൻഡിലേഷൻ പോസ്റ്റർ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ എത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മളൊരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റെഡ് ഗൂഗിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷനും ടെമ്പോർ റെസൊല്യൂഷനും ഇതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇമേജ് ഇന്റൻസിഫയർ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒ
ഐ ഐ എന്ന് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇമേജ് ഇന്റൻസിഫയർ എന്നതിന് ഐ ഐ എന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ഇമേജ് ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമേജ് ഇന്റൻസിഫയർ ആണ് ആൻഡ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടി വി സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടി വി സിസ്റ്റം കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇമേജ് ഇന്റൻസിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വെൻ എക്സ്റേ പാസ് ത്രൂ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ഡിഫറൻഷ്യലി നമ്മൾ ബോഡിയിലൂടെ എക്സ്റേസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് കുറച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളതിനെ കടത്തി വിടും അതുപോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള എയറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഹോളോ സ്പേസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റേഡിയേഷനെ നന്നായി കടത്തി വിടും ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എക്സ്റേ പാസ് ത്രൂ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ഡിഫറൻഷ്യലി അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ദിസ് റിസൾട്ട് തന്നെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ ഒരു വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സ്മേട്ട് ഫോളോ ആണ് ഫോസ്ഫർ ഈ പുറത്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോസ്ഫറിൽ വിയാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഫോസ്ഫറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന റേഡിയേഷനെ പതിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ത്രൂ ഇമേജ് ഇൻഡൻസിയർ ഒരു ഇമേജ് ഇൻഡൻസിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോസ്ഫറിലേക്ക് ഈ വരുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബീമിനെ നമ്മൾ പതിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ A coordinate limits the size and shape of the size of the x-ray beam automatically to the proper field of view. That is correct. The field of view is correct. The correct type of polymeter is the correct type of polymeter. The 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 polymeter is the correct type of polymeter. As a result, a visible image is formed in the fluorescent screen. That is why we have the image sphere of the image. The correct type of phosphor is the correct type. നമ്മൾ ഇത് പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വിസിബിൾ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഫ്ലോറസ്കൻ സ്ക്രീനിൽ ഫോസ്ഫർ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രീനാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറസ്കൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇമേജ് ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബൈ യുവർ റൈറ്റ് വെസ്റ്റ് ഈ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിക്ക് റൈറ്റ് വെസ്റ്റ് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദി ഇമേജ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ് ബൈ യു വീഡിയോ ക്യാമറ ആൻഡ് പ്രസന്റ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ മീറ്റർ ഇത് ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടി വി സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ഇത് പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ബ്രീഫ് ആയി നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മള് പേഷ്യന്റ് ബോഡിയിലൂടെ എക്സറേസിന് പാസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എക്സറേസിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇമേജ് ഇൻഡൻസിഫർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫോസ്ഫർ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫർ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോറസൺ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ പതിപ്പിക്കുന്നു സോ അത് അതിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫ്ലോറസൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും കാണാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ഫ്ലോറസ്കോപ്പി മസ്റ്റ് ഹാവ് മാക്സിമം ഇമേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്ലോറസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിന് മാക്സിമം ഇമേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവണം കാരണം എന്താണ് മൂവിംഗ് ആണ് മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് മാക്സിമം ഇമേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം ഫോർ വിച്ച് ഗ്രേറ്റർ ബ്രൈറ്റ് ഇമേജ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഇമേജ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് വേണം ദി ഇമേജ് ഇൻഡൻസിഫയർ ഫുൾസ് ഇൻ ദി അബൌ റിക്വയർമെന്റ് ഇമേജ് ഇൻഡൻസിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് അവർക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതായത് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും വേണം നല്ല ഡീറ്റെയിൽസും വേണം അതിന് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് വേണം നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് വേണം അപ്പൊ ഇമേജ് ഇൻഡൻസിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൊടുക്കുന്നു അതിനെ സഹായിക്കുന്നു ഇമേജ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അനാറ്റമി കെ വി പി ആൻഡ് എം ഈ ഇമേജ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് അനാറ്റമി ആണ് ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇമേജിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കെ വി പി അതുപോലെ എം എ അതായത് ട്യൂബ് വോൾട്ടേജ് ട്യൂബ് കാരണമോ ഓക്കെ ഹെൻസ് ബൈ കൺട്രോളിംഗ് കെ വി പി ആൻഡ് എം എ ഇമേജ് ബ്രൈറ
അതില് ലോ കറണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് എം എ കറണ്ട് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ടിപ്പിക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് തേർട്ടി ഇമേജസ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം സെക്കൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഫിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിൽ പറഞ്ഞു തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിലും ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി ഇമേജസ് എവരി സെക്കൻഡിൽ എവരി സെക്കൻഡിൽ ഒരു തേർട്ടി ഇമേജസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഓൺലി ഫ്യൂർ എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺസ് ആർ യൂസ് ഇൻ ഫോം എ സിംഗിൾ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിക് ഇമേജ് അതായത് കുറച്ച് എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺസ് മാത്രമേ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ therefore fluoroscopy images are statically inferior to radiographic images hence there is need of high gain detector system in fluoroscopy adondenne normal aayitt x-ray conventional x-ray image kan adu aayitt tharadhamich irikkum idile idinde efficiency valare koravaane adond idu attain cheyan vendittu special aayittulla digital light equipments use cheyandi varunu okay അടുത്ത നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമേജ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആണ് എന്താണ് ഇമേജ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി വാസ് പെർഫോംഡ് ബൈ വ്യൂവിങ് ലൈവ് ഇമേജ് ബിഗിനിങ് അതായത് തുടക്കത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി വാസ് പെർഫോംഡ് ബൈ വ്യൂവിങ് ലൈവ് ഇമേജ് ലൈവ് ഇമേജ് കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എക്സ്റേ ഓൺ എ തിക്ക് ഇൻഡൻസിറ്റി സ്ക്രീൻ ഒരു തിക്ക് ഇൻഡൻസിറ്റി സ്ക്രീനിൽ എക്സ്റേ ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെല്ലാം ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദ റോ മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഡാർക്ക് സോ ദാറ്റ് ഫെയിൽ ഗ്ലോ ഓഫ് സ്ക്രീൻ ഫോം ദി സീൻ അതായത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റൂം വേണമായിരുന്നു ദ റെഡ് വിസ് ആൾസോ വിയർ റെഡ് ഗൂഗിൾസ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് അറാവിഷൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിൽ റെഡ് ഗൂഗിൾസ് വേണമായിരുന്നു നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള റൂം വേണമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു ദ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡാർക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് dark lead to development of image intensifier ee oru kaaranangal tharanam cheyan vendittana image intensifier ennulla oru aashayathilekku avare ettiyathu image intensifier convert the x ray beam incident upon into a visible light image ee incident aayittulla x ray beam ne oru visible aayittulla light image aayittu convert cheyana image intensifier ne function ennu parayam image intensifier ne function ennu parayna നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്റേ ബീമിനെ ഒരു കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡൻസ്വെയർ ഇമേജ് ഇൻഡൻസ്വെയർ ഇസ് ആൻഡ് ഇവാക്വേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പ് ഇമേജ് ഇൻഡൻസ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പ് ആണ് ഈ ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പിൽ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ഫോർ ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നാല് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് സ്ക്രീൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഫോക്കസിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഹാനോഡ് ആണ് അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ ആണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിന് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്റേ ബീമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റ് ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ബേസിക് എലവൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന ആ സ്ക്രീനാണ് ഇൻപുട്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയാം അടുത്തത് ഫോക്കസിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ ഫോക്കസിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് ആനോഡ് ആണ് ആനോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഭാഗം അതിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രീനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ദ പേഷ്യൻ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാക്ക് ബോട്ടിൽ ഹാസൻ അലുമിനിയം വിൻഡോ ഇതിന്റെ പേഷ്യൻ സൈഡ് പേഷ്യൻ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് ഇൻപുട്ട് സ്ക്രീൻ ഉള്ള ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ വിൻഡോ ആണ് അലുമിനിയം എ എൽ വിൻഡോ ആണ് വൺ എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള വിച്ച് ഇസ് എ കേവ്ഡ് വൺ ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എയർ പ്രഷർ ഒരു കെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവാക്വേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പ് ഈ ഇമേജിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവ
the glass envelope is mounted inside a metal container which will avoid damage to the rough handling nammala rough aayulla handling il idu damage cheyunnu oyivaakkan vendi idu oru metallic container ubhayichaanu idine cover cheyidirikkunnathu okay ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഓരോ പാർട്സ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷുവൽ ഫിസിയോളജി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിന്റെ ഫിസിക്സ് അല്ല സോറി അതിന്റെ ഫിസിയോളജി എന്താണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലോ വിഷുവൽ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമേജിൻ ലെൻസ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇമേജിൻ ലെൻസ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ഇമേജിൻ ലെൻസ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ഓൾഡ് ടൈപ്പ് ആയ ഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇമേജിൻ ഇമേജിൻ ലെൻസ് ഫെയർ പറഞ്ഞു ഈ ഇമേജ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമേജ് ലെൻസ് ഫെയറിന്റെ ഫോർ ബേസ് ഫോർ ബേസ് പാർട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് സ്ക്രീനിംഗ് ഫോക്കസിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിംഗ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ സ്കാൻ അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അതേ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ റേഡിയോളിസ്റ്റ് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റെഡ് ഗ്ലൂബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കറന്റ്ലി ആ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ആണ് പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് അറ്റ് എ ടൈമിലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവ് അതിന് പിക്ചർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആൾക്കാരും കാണാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അതിന് ടെമ്പോർ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മളെ റേഡിയേഷൻ ബോഡിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോയിരുന്നു വളരെ കുറെ വളരെ സ്മോൾ എമൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പിക്ചറിൽ പ്രസന്റേഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്റേ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട് ആ പേഷ്യന്റിനുള്ള പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ട് ഒരു ലെഡ് ഷീൽഡ് ആണ് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് ഫ്ലോറസൻ സ്ക്രീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെഡ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇത് വേറെ റൂം ആണ് ഇതൊരു ഡാർക്ക് റൂം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഡാർക്ക് റൂം ആണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എക്സ്റേ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റേഡിയോ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഗൂഗിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ്റേ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലോറസെന്റ് ടീമ് ഒരു ഷീൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു
ഈ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു യൂസ് അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മെഡിക്കൽസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫൈറ്റിങ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡയറക്ട് വിഷൻ ഫ്ലോറോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു ലാബ്